当电梯打开的一瞬间，我不由分说的直接将剔骨刀插进了男人心脏的位置。为了防止有变，我还故意用身体死死压着刀柄。然而，你干什么？耳边传来爸爸的惊恐声，将我往后拉。但此时的我很清楚，我的时间不多，必须尽快从爸爸嘴里问到有用的信息。我死死抱着男人，追问着爸爸：“爸，他是谁？”我爸见我完全不听他的话，边使劲的拉我边吼道：“快松开！他是你的救命恩人，你的心脏是他儿子捐的。”听到这句话的那一刻，我只觉得天雷滚滚，几乎要将我劈碎。但我管不了那么多，必须快点找出真相，结束这个快把我逼疯的循环。我爸因为我才对男人满怀感激，而男人则是因为他儿子的心脏才对我于心不忍。一切都说得通了，可突然我又想到一个最关键的问题：男人为什么要嘎我爸？我一边拼命压制男人，一边逼问我爸。可是爸，为什么救我的恩人却想嘎了你？你看看他手里藏着什么东西。爸爸的目光惊恐地看向了男人的右手，而男人虽然被刺中心脏，他好像却完全不在意，突然将所有的力气汇聚到自己的右手。举起手术刀向我爸的心脏猛地刺去，早有预料的我迅速用我的身体朝着我爸胸前抵了过去。当男人看到刺中的是我时，果然赶紧松开了手，他痛苦的后退了两步，最后虚弱的倒在了电梯门口。我爸被眼前的变故惊得说不出话来，可他毕竟是外科医生，稍稍冷静后马上打了急救电话。经过刚才的一番折腾，男人已经很虚弱了，然而此时他却突然凶狠的瞪着我爸：“海博，别他妈的给我装好人了，我做梦都想嘎了你，难道你不清楚？”这下我爸困惑了：“钱、嗯、大哥，你这是怎么了呀？”男人见我爸好像真的不知情，这才提着一口气道：“海博，你不要以为没人知道就可以当做没发生。半年前的那个雨夜，你能忘记？我可永远忘不了。我一直以为我的恩仔是嘎于意外，可那天我在停车场看到你的车，我知道是你害嘎了的。你的心可真狠呢、啊！我在路边那样拼命的对你挥手，你却见死不救。如果当时你能帮我们一下，我的恩仔可能就不会嘎了。可怜我的儿子，被你害嘎，又被你偷了心脏，还救了你儿子一命。我糊涂啊，居然有眼无珠。如果不嘎了你。”我怎么有脸去见我那苦命的孩子？说完，男人像是耗尽了力气。这一次，我在他的眼里看到的是滔天的恨意。我爸看着地上越来越多的黑色液体，他知道一切都来不及了。然而，别怕，一切都是爸爸的错。听钱大哥这么说，我全明白了。那晚，我急着去医院给你安排手术。当时雨很大，我没看到有人拦车。不过，不管怎么说，终究是我们父子俩欠了他们父子俩的。记住，人是爸嘎的，命爸来偿。你好好活着，带着钱伯伯儿子的心脏一起好好活着。说完。我爸拿起男人手中的手术刀，对着自己的心脏插去。我急忙冲了过去，死死地握着刀刃。我爸被我的举动吓到了，他不知道我循环了五次都是为了救他，所以我此刻几乎是抱着宁可自己嘎也不让我爸嘎的决心来阻止他的。果然，我爸怎么舍得我以命相搏？他松开了手。就在我以为一切都要结束了的时候，一阵剧烈的心痛再次传来，我痛得瘫坐在地上。爸爸在身边着急的呼喊：“然而，你怎么了？别吓我了！”我怎么了？如果我没猜错的话，我这是又要进入下一次循环了。可我明明救了我爸。为什么循环还在继续？还没来得及想明白，我便再一次陷入了昏迷。